di tonno cuoco. Tonno cuoco. Serio? Serio? Eh, ti ho visto Spero. a Copenaghen, bella città, ti ho visto insieme alla Sirenetta. Bellissima, eh, bellissima. bellissima. Copenaghen è veramente da visitare. Eh, davvero. Par e, e quindi, vabbè, la parmigiana di zucchine che fai oggi non l'hai imparata lì. No, Cosa no. hai mangiato di buono a Copenaghen? Ma guarda, intanto ho mangiato del pesce buonissimo con eh, delle tecniche certo. pazzesche, delle marinature particolari e poi i dolci. Tu sai benissimo che amo i dolci. E allora, dai, ti chiedi a qualcuno per settembre. Certo, volentieri, ecco. volentierissimo. Allora, partiamo con la parmigiana di zucchine perché questo è un grande classico dell'estate le parmigiane in tutti i modi si fanno anche d'estate esatto esatto facciamo una bella parmigiana di zucchine in versione un po' più light perché tu sai benissimo che noi per eh, le insomma, veline l'hai fatto eh, anche per lei esatto. anche per lei perché noi al sud <ride> tendiamo a friggere un po' tutto ma anche. va ma no ma per... sì <ride> per no, cui... anche il perse guarda che il perse con l'aiuto del cameriere Alfio sta facendo le pappardelle al limone sì sì ancora le pappardelle ma ha detto l'Anna che era buonissima buonissima eh? grazie buonissima l'Anna allora. Sai che l'Anna è una che se una cosa non le piace lo dice. Lo sappiamo. Ah, non si vede in faccia quando ecco, non mi piace. Esatto. Infatti noi eravamo una coppia esplosiva perché quello che non diceva uno diceva l'altra. Allora intanto sì. Anto qui ho messo latte. a scaldare del latte. Nell'altra pentola invece faccio partire un roux. Per fare la besciamella. Per fare la besciamella. Un po' diversa questa volta perché eh, soffriggerò il cipollotto sempre fresco di stagione all'interno del burro. Quindi diciamo che... Uh, darà un po' di aroma Quindi al nel rum metti il cipollotto Un po' di cipollotto Ok, okay. Cipollotto nel rum Quindi inserisco all'interno un po' di burro E facciamo questo roux um, aromatizzato Quindi lasciamo sciogliere E lasciamo soffriggere per qualche minuto E la farina la mettiamo dopo La farina, la, insomma l'amido lo metto dopo Ah, Sai, tu metti l'amido, sì, sì. Tu metti l'amido, non metti la farina Esatto giusto. Poi prendete le belle zucchine Insomma, le lavate. Adesso sono di stagione, quindi mangiatele. E con una mandolina o con un coltello le affettiamo. Perché è vero che le zucchine ci sono tutto l'anno e quindi tendiamo a mangiarle tutto l'anno. Invece bisogna mangiare le verdure di stagione. Eh sono sì, sono d'accordo. Persi, adesso sono di stagione le zucchine, no? Guarda, c'è un proverbio che dice secchi e melon, ognuno ha la sua stagione. Quindi zucche e melon, Anna, ognuno ha la sua stagione. Anna, voglio chiedere al cuoco, che lo conosco da tanti anni, ma tu la sai fare la concia? La concia, che cosa intendi Anna? No, mi cogli impreparato. Cos'è? <ride> è un piatto della cucina romana con le zucchine. Ma lui non è romano. No, io sono campano, Anna. Eh, no, è campano, campano si chiamano uguali le fate, le zucchine campano, marinate. Campano. No, Voi no, mettete no, no, la menta. La scapece. La ah, scapece ma con la menta, noi no con la menta. Noi, no. noi facciamo la scapece, detto eh. bene Anto, eh. che è un po' quella che abbiamo fatto nella esatto. ricetta la volta scorsa. Cioè noi friggiamo le zucchine a rondelle, eh, sì, poi peraltro le facciamo scaricare un po' nel... <ride> Nel sale, di modo tale che perdano un po' di acqua, le asciughiamo, le friggiamo un po' croccantine e le condiamo con aceto, menta, un po' di aglio ed è una delizia. Vedi, io ci ha messo la menta. Si rimette, è meglio che studi la cucina. Eh, ho capito. Eh, eh, eh. Eh. Facciamo un ruco con amido. Allora, ruco con amido, facciamo anche colorire un po' il burro. Certo. Di modo tale, insomma, diamogli un po' di tempo al cipollotto eh, di scaricare. Mettiamo l'amido e facciamo il ruco. Dopodiché il buon perse... Eh, per favore, dimmi. Se mi versi il latte certo. e mi mescoli così nel frattempo. Cioè, ah, devo fare la besciamella. Devi fare la besciamella. Eh, chiaro, sì, eh, devi fare la besciamella, eh, facciamo pare. prima. Io eh. intanto ho tagliato le zucchine ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Anto, ok. Eh. Insomma, devono essere abbastanza spesse e le facciamo grigliare. grigliare. Okay. ok, quindi eh, la dottoressa qui spero che eh, mi no, dia ragione. No, sulle zucchine grigliate Velina non avrà niente da dire. Ecco. Poi. Poi nel frattempo prendiamo un bel mixer e. Andiamo ad aggiungere all'interno i pinoli. pinoli, poi mettiamo del formaggio grattugiato, formaggio gra olio, mettiamo l'olio e poi un po' di basilico, ok? Facciamo una sorta di pesto, tanto qui oggi lo chef mm, ligure non c'è. Una sorta di verde, di... Eh, diciamo che è una salsa eh. verde, non, lo, non, non mi azzardo minimamente eh, a chiamarlo diciamo tale. Un e Anto ci mettiamo anche qualche cubetto di ghiaccio. Eh, come, anche guarda, perché mi guardi così no, no, perso? No. Eh, eh, no, mi... Così non si no. ossida. Volevo capire se era pronta così, la se la volevi così. Come sì, la volevi perfetta, morbida. Perfetta, maestro. Eh, Beh, maestro, grazie. non eh? si può. Pensa se gli dicevi che non andava bene, dopo che te l'aveva pure non curata. Non mica venuto giù con la piena. Eh, 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 eh mica venuto giù con la piena, <ride> no? Eh. Bella. E andiamo. Perché il ghiaccio? Perché non ossida. Quindi il fatto ah, vorrei di... farvi ascoltare questa canzone di Arisa, che è bellissima. Allegra, bella, bella estiva. Ciao Arisa! Stupenda, sì. Adesso ci incontriamo tutti a Napoli, lo sai? 
Sì. Perché c'è il concerto di Gigi e quindi stiamo tutti a Napoli. Eh, allora, pure, allora l'8 giugno siamo tutti a Napoli, capito? Che spettacolo! <ride> che spettacolo! Allora, ti dicevo, il, il ghiaccio serve a non ossidare mm. il, il basilico, quindi abbiamo questo colore Vedi, brillante. Guarda che bello, infatti, è rimasto bello verde, verde, un verde proprio... E non proprio... tende a scurire. E non tende a scurire, via, ecco, te. Ok, poi prendiamo dei pomodori secchi, tu sai benissimo che amo questi prodotti, soprattutto d'estate, li scegliete li sott'olio, così sono più saporiti. Intanto, vedete, le zucchine grigliano ben bene. È importante che diano soltanto, insomma, una bella grigliata. Poi ma... noi ne abbiamo un bel po', certo. perché poi, ecco, quando dovete farle così, dovete prendere una bella grigliona no? esatto. oppure farle piano si possono fare anche il giorno prima vero? assolutamente ecco, sì ecco perché magari uno ne deve fare un po' di più se no perde tutto il tempo a grigliare se non ha tante griglie esatto. e invece deve fare tanti poi, strati poi tanto insomma non è importante eh. cuocerle completamente perché poi questa finirà in forno certo eh. assolutamente allora intanto il buon pers allora. ci ha, ci ha, mi ha girato bella la... morbida ecco la Vedete? besciamella nella parmigiana così come nella lasagna deve essere un po' morbida esatto in questo se caso no... deve essere anche abbastanza insomma salsabile ci mettiamo del sale da condirlo bene ok gli diamo una mescolata e poi la montiamo come una classica la parmigiana ti vuoi che la... prenda le, le altre zucchine quelle che hai fatto grazie Anto così ecco, la guardate montiamo. vedete perché vi dico meglio farle prima perché se dovete fare tanti strati esatto. eh, dopo non è che uno può fare stare lì grigliare poi preparare Fai, fate le, le zucchine il giorno prima il e poi giorno la prima le tenete momento, in frigorifero esatto. e la componete poi quando e siete poi pronti andate a montare e qui vi svelo un segreto quando montate eh, la, insomma, una mh, lasagna una, besciamella, una parmigiana come in questo caso anche di melanzane sarebbe il caso di fare uno strato verticale e l'altro orizzontale ah vedi? di modo tale quindi, che al taglio tutto si tiene bello, in pronto. ben saldo quindi adesso tu lo fai orizzontale il primo esatto, ora lo facciamo orizzontale a parte appunto riempire gli angoli ma questa è un'altra cosa vedete? Mm. poi Anto, facendolo il giorno prima perdono ancora più acqua si asciugano ancora di più e meglio. quindi rimangono ancora più nella fetta quindi è meglio farle prima sì. eh sì, è meglio magari anche lasciarle ehm, in della carta da cucina no? certo. di modo tale che assorbano anche un po' di di umidità, come diceva uh, Persegani. E poi non abbondiamo tanto con la besciamella, cioè gli diamo giusto un leggero velo, mm. di modo tale da tenerla anche abbastanza uh, asciutta e leggera, poi sarà la mozzarella chiaramente a legare tutto quanto. Eh? Poi mettiamo? Poi mettiamo un po' di mozzarella o della Bella, provola, quello che avete, quello che avete quello a che casa, piace. la provola affumicata. Anche va bene, eh, il cacciocavallo, il fatto sottile sottile. Esatto. Sai che in estate a me piace anche una buccettina di limone, che col pomodoro ci sta benissimo. Bene, perché dopo mettiamo anche i pomodori. Eh. Esatto. Allora, poi abbiamo il nostro pesto di la nostra salsa, salsa al basilico. Al basilico. Beh, insomma, Magari. Okay, avete capito, eh? Anche qua un velo, non esageriamo. Esatto. Perché appunto è light. Come ecco l'abbiamo fatta? Lo, ri, lo ridiciamo la, allora, la salsa. La salsa l'abbiamo fatta con le foglie di basilico, qualche pinolo. Non ho messo l'aglio, ho messo dell'olio e del ghiaccio. E, e del ghiaccio, formaggio grattugiato. E del formaggio grattugiato, esatto. E il ghiaccio ha fatto sì che rimanga bella verde. Che si tenga bella verde, esatto. Poi i pomodorini, adesso la facciamo verticale, giusto? Un po' di formaggio, un po di formaggio vedete? Grattugiato. E, e adesso la facciamo verticale. La facciamo, giusto? esatto. Perché per l'abbiamo fatta orizzontale, adesso la facciamo verticale. Dovete solo ricordarvi come l'avete fatto il primo strato. Esatto. Se l'avete fatto orizzontale, il secondo lo fate verticale, così. E questa è una tecnica che noi al ristorante facciamo anche per le alici marinate. Quando le presentiamo sul buffet, sai, la gente molte volte presa dalla fame, afferra e prende tutti gli strati. In questo modo riesce a prendere soltanto il primo strato. Esatto, e così è anche un risparmio, eh, perché sennò ecco. poi è una cosa intelligente. È una furbata. È una furbata, è giusto. E poi però è anche facile, perché uno prende tutto perché non sa come fare. Eh certo, esatto. Poi ci sono anche quelli, i ladri da buff buffet, ma quello è un altro discorso. Eh, ma sai, noi... Perché si abbuffano. Io quando, quando sono preso dalla fame, anch'io eh, salgo sempre eh il tavolo. Adesso ancora un po' di besciamella. Ancora così, besciamella. Vedete? Poi il fatto che ci sia il cipollotto dentro rende insomma eh tutto certo, più gustoso. Certo, ricordiamo che nella, eh? nella besciamella abbiamo messo il cipollotto. E lui preferisce farla con l'amido. Con l'amido, la esatto. Poi mettiamo altro strato, altro Altra pomodoro. mozzarella, altro pomodoro, altro eh. formaggio eh. e altro pesto. Esatto. Adesso acceleriamo ecco. un po', ma avete capito il significato. No? Abbondiamo. Mettiamo altro eh? pesto. Vai col pesto. Eh. Vedete, così. Un bel cucchiaio di pesto. Eh. 
cioè di pesca. Ed è una bella, secondo me, uh, alternativa. Anche perché è leggera, cioè non è la lasagna, diciamo, invernale, no? Esattamente. Eh. Vedete, mettiamo ancora del formaggio. E l'ultimo come deve essere chiuso l'ultimo strato? L'ultimo anto facciamo l'ultimo strato insomma, di orizzontale di zucchine e poi copriamo semplicemente con della besciamella e del formaggio grattugiato. Ok, così lo vediamo. E questo poi deve andare in forno per un 35 minuti? Esatto, a 175 gradi. Okay. La facciamo andare in forno, anche ventilato va benissimo. E poi... Deve amalgamarsi il tutto perché qui bene o male le zucchine sono cotte, che è la cosa più importante, il resto non deve cuocere, quindi va bene, no? Si sposano tutti i sapori. Esatto. Andiamo con le ultime zucchine e poi si magari nell'ultimo strato andiamo anche a pigiare un po' esatto Vedete, così con le mani un po'. mettiamoci la nostra besciamella la nostra besciamella a finire e abbondate mi raccomando con il formaggio grattugiato eh. ecco anche con la besciamella e anche con la besciamella esatto. è talmente buona che dai Eccoci qua. Tanto io ho dato, capito, a furia di, di studiare Briseide, lì l'epica pulisco come le schiave. Eh. Allora qua. vado. Andiamo in forno? Sì, andiamo in forno. 175 eh, 30, gradi 30, a 35 minuti. minuti. E vediamo come viene. Facciamo fare l'assaggio a Alfio? Sì. Eh, mi, mi sembra giusto. Eh? Viene, viene, no, viene l'Anna a assaggiare, guarda. Viene l'Anna. Però puoi come? procurare un piattino pulito all'anna? Eccola qui. Un piattino pulito, per favore. No, no, Alfio, vai sì, a prendere un bel piattino pulito. Subito. È una forchettina. Assaggio io perché è molto interessante. Questa. È molto interessante. Ti Guarda come bella. La conosco da quando eri ragazzina. Che te. carina che è, è vero. Ci siamo conosciuti tanti anni fa. Allora, adesso tagliamo un pezzettino per l'anna, così la facciamo anche vedere nel taglio. Allora, prendo un coltello... Ma chi non conosce l'Anna? Ma anche... C'era i segni sumeri, l'Anna Moroni per forza conosce eh certo. tutti. Certo. <ride> l'Anna conosce tutti, l'Anna conosce tutti, ma tesoro, guarda tutti. quanti tutto. anni che sono in... Dai. E poi in cucina lei c'è nata, praticamente da quando... Sei anni. Mi... sei anni. quando passava... Cos'è che passavi dal terrazzo, dalla sì, finestra all'altra? Dicevo le pizzette. Le, le pizzette, pizzette a Tonino no, quando erano... I dodici apostoli. I dodici apostoli, i famosi dodici apostoli. Qui, tu li conosci? Dove sei, tesoro? della Puglia, dove sei? Non ti trovo più. È qua. È qua. Mi conosci i dodici apostoli? Come no. Oh, non e meno vedi. male che c'è qualcuno che conosce. No, adesso devi assaggiare, devi dire. Anna, dai. Devo essere sincera. Eh beh, per forza. Quando è mai che... Insomma, non proprio magari... Se proprio ti fa... Non pare che sempre come me che dico, ma assaggio una roba. Se ti... Insomma, è elegante. Molto elegante. elegante. No, ma sono sicura che ti piacerà. terrorizzati silenzio <ride> però comincio a sudare ti dirò che ero perplessa invece è buona sì. e per questa ah! non mangiare